紧急韩队长教诲，好好改造嘛。我现在就是正儿八经的良好市民，几强企业也有盈。今日，《新华日报》针对前段时间报道的几强企业起家工厂非法收购加工野生动物的不实新闻，发表道歉声明。经对内容来源应审核，严格把关。相关记者徐某某做社内及时处理。这就是冤枉我的非法企业。雨欢，看来这位美女知道我们公司啊？当然知道，我是记者。哎、我一定会好好盯着你。你的心眼儿有点小。我跟韩队长说再见。韩队长再见。刚刚打你是我不对，谢谢了。没事，小声点吧。哎，刚刚那个人的名片上写着什么产品经理？什么公司会有那样的人？这些事稍等，离他们远一点。走。那我走了，有缘再见吧。啊！没事。班长，队长，我好像搞错了。队长，不是这辆车，那人抓到了。我刚刚好像看到程大海的车开过去了，没事吧？我可听说他出来见的第一个人可是几强的老总啊！啊，那些人真的是简直了。有什么话回队里再说。啊，你送他去医院吧。啊，吃点小伤，去医院太麻烦了。你们护林队有医务室吧？啊，有啊。那就麻烦韩队长好人做到底，送我一程喽。啊！啊！你干嘛？等我下来，等我下来。行，我可以进来吗？来了来了，他脚有点肿，应该是崴到了，你帮我看一下。交给我吧，陈指导那边好像找你有点事儿，你要不要先去看看？你先帮我看有没有肿。哎呀，你快去吧，快点快点，别乱动。啊，不好意思啊，你们护林队这边平时很少有人来吧？麻烦你了，来的都是为了和我们韩队长套近乎的。你说麻烦不麻烦？啊
。哎，徐小姐，您这伤口处理好了？嗯，好了。你知道你们队长在哪儿吗？队长，不是，他刚不是还在这儿吗？那你方便把他的电话给我吗？回头我好感谢他。方便，太方便了。那个人都不如留的电话号码，我不打来电，你从来不接。是否不会忽略？是否打扰到你心的爱恋？那些人一直保留的合影相片，没有经过是不愿意过去，不对，我不是就不习惯抓住火花那一瞬。对不起，我走错地方了。小美，事了吧？没事了。哎，我看你挺忙的，你们出什么事了？徐小姐，我们工作的事不能随意透露。嗯，你想没事的话，可以走了。大哥，韩启洲怎么在这儿？不用管他了。这个韩队长嘴可真严，看来只能通过自己寻找突破口了。美女，打车吗？没事。有没有人吗？等一下，我还在，我还在这。你怎么没去做核检测啊，同学？哦，我手疼。嗯嗯司机说的地方就是这儿，应该和齐祥有关。大哥，给我来碗羊汤。等天打烊了，明天再来。哦，我是过来旅游的，听朋友介绍说你们家的羊汤最鲜了，别人家都比不了，给我上一碗呗。行，等着。大哥，我要带皮的。老客带的，啊，我这里规矩懂吧？懂啊，陪我喝一杯。罗生，监控室钥匙在哪？许小姐的车胎被人故意扎破了。好酒量，来，再陪我喝一杯。大哥，酒也喝了，可以上火了。我们这儿只收现金，代购。小罗干什么？放狗还我！<笑>你们干什么？干什么？到底干嘛呢？别怕！
受伤了，喝醉了，别过来不烧酒。你们先搭把手，帮我去送上车去。队长，你看这许小姐都醉成这样了，我们这细胳膊细腿的哪能帮上忙啊？对对对，你确定？哦哦哦哦！队长，我内心嫌隙，而且我最怕女人，还是你自己来吧，啊，自己来。<笑>我先送她回去，等我回来。嗯，好嘞，好嘞。好嘞队长，您就不用回来了，送许小姐回去吧。<笑>我说方哥，怎么队长跟他真是第一次见吗？这都报一天了，这我哪知道啊？行了行了，赶紧干活吧。连吃饭、逛街也没怎么样，只不过偶尔会想，如果你在，有点疼，帮我编一下。我一些。有什么交换才能回答？徐楠楠，你胆子也太大了，怎么敢一个人跑到那种地方？我不怕，我们队长会救我的。如果破碎的记忆还可以。有机会出远，我好想你能出现。当我没了勇气去面对世界，当受了伤流了血，没了你谁可怜？怀念以前，靠在你的肩，多想和你再见面。哪怕心和心脏已不再相连，在咖啡店点一杯。韩队长，我们是不是认识啊？哪怕去看你之前就是这个姓韩的，把我给弄进去的。今天总算出了口恶气，来，都敬二哥一杯。来，周大哥，来，周大哥。<笑><笑><笑><笑><笑>我来找你讨杯酒喝，怎么不欢迎啊？欢迎，当然欢迎了。哎，董总，给韩队倒酒，换个大碗，爽快，我也一碗。韩队，先干为敬。哈贝，请。你他妈就死人呢！别碰许楠楠，以后你们想背后玩这种手法。随时奉陪。喂。我就是来散散心的。再说了，社里不是不让我回去上班吗？哎呀，行了，不说了，我还要再睡会儿呢。喂喂。<笑>
谁啊？我，我们进来吧。您稍等。韩队长，请进吧。又见面了，好巧啊！不巧，因为是我送你回来的。那我的衣服，不会是？你想什么呢你？你西亚帮你换的，这民宿是他开的，你衣服我帮你卸好了。多谢、啊，徐小姐，你来临城是为了查启祥集团吗？不是啊，我过来就是。这件事情不是你一个人能查清楚的，你会遇到什么危险，你知道吗？我如果我没有及时赶到，事情最后会发展成什么样子，你有想过吗？你做事都是这样，从来不考虑后果的吗？韩队长，我真的很感谢你昨天救了我，但是我并不能认同你的说法。我我作为一名记者，这份职业的危险性我肯定比韩队长你要更清楚。但是因为有危险就不去做了吗？那那些隐藏在黑暗的角落。就不会被发现了。尊重真理，尊重公众获得真相的权利，这就是我想要去做的。你可能会觉得我是一个做事不考虑后果、蛮干一气、不知轻重、没有头脑。我没有，你有，但是我能理解你，毕竟我们才认识一天。你以后一定会对我改观的，只要你肯花时间多去了解了解我。啊、我的意思是说，就是你一个人，不要妄想。你好，那韩队长陪我一起去吗？啊、我在说什么？快下来吃饭！大家早上好呀！许家姐早，走，坐着坐着，走，吃饭吃饭。许小姐，那你坐我这儿吧。啊，好。哦、啊。坐，吃吃吃。嗯，许小姐，你可真是女中豪杰，一个人单枪匹马跟盗猎贩子过招，你不觉得危险吗？这次是我大意了，给大家添麻烦了，不好意思啊。下次，下次我一定注意。可千万别再有下次了，就这次呀，已经给我们队长急坏了。嗯，对啊。啊，怪我怪我，韩队长很着急吗？有多急啊？我们队长就是这样，热心肠。啊。吃东西的时候就老老实实吃。其实，这对于我们记者来说算是家常便饭了，不如虎穴焉得虎子嘛。遇到新闻就不想错过，嗯，这也是职业病。既然是病，就得改。一个女孩子也不知道保护自己。韩队长，你这说话就有偏见了。谁说女孩子就一定要养在温室里啊？哎，对了，你们护林队允许记者驻地采访吗？当然，前两年不就来过一个？对对对。只要能留在护林队，说不定真能把启强的真相给挖出来。对了，你们护林队允许记者驻地采访吗？当然了，前两天不就来过一个、嗯？对对对，只要能留在护林队，说不定真能把启强的真相给挖出来。哎，徐小姐，你不觉得这比旅游景点的传奇故事好玩多了吗？嗯，不行。我的意思是，你们工作那么危险，许小姐这么一个柔柔弱弱的女孩子，受了伤怎么办？还有豆浆，我去给你们拿。韩队长，不行。不会给你添麻烦的，徐小姐，你才刚来临城不到二十四小时，就已经发生了这么多事了，有多危险？我想你应该清楚，这不是你该待的地方。况且你也没有官方的许可，那是不是有许可就可以啊？嗯，你看着我了吗？嗯、趁这会你找我，徐主啊，来的正好，我给你介绍一下。这位是《京华日报》的记者，《京华日报》记者许楠楠。许小姐说呀，要专门采访你，给咱们护林队员做一期报道，好好配合啊！不需要宣传，谁说给你个人宣传了？这是给咱们临城护林队乃至全国护林队员脸上添光的事儿，好好配合。我反对，根据他昨晚的表现，我认为他不适合参与到任务中。怎么说话呢？你要是不配合，我给许小姐换个人。嗨，许小姐，咱别给他一般见识。不用了，我跟韩队长比较有缘，我相信我一定会让韩队长对我改观的。那行。那你们聊，对吧，韩队长？徐小姐，你为什么非要留在这儿？当然是为了新闻啊！难不成是为了你、啊？韩队长不会误会我想缠着你吧？嗯
，完成我的考验，否则还请许小姐知难而退。全体好队长安排。明早六点，风山脚下集合训练。希伯来，准备来了。嗯、哦，许小姐，许小姐，你们队长一直都这么阴晴不定的吗？阴晴不定吗？他一直都很稳定啊。对啊，我也觉得他一直不都挺稳定的吗、嗯？许小姐，<笑>英雄难过美人关，要不你去试试啊？加油！大家做好巡护啊，看看周围有没有比动物社的陷阱、啊。小心头啊！啊！陈哥，你说咱队长咋想的？咋还照这条路拉链啊？上次咱都没谈了，这次还带个女生呢。你懂啥呀？这是创造机会。许小姐要走不动了，那不就拉拉脚手了吗？韩、啊、队长，麻烦你拉我一把。不能，如果这点强度你都坚持不了。那说明你没有加入护林队的必要。韩队长，请不要小瞧我的决心。成哥，咋跟你说的不一样啊？你懂啥呀？这叫欲擒故纵。我跟你讲，队长就是牛啊！是吗？我感觉你更厉害啊！那女记者跟那姓韩的粘一块儿了，她留护林队不走了，我们怎么办？这不正好吗？我在里边的时候就说过，这帮护林队的要是真有能耐，就把我关到死；要不然，那要不不行，我找两个人帮他打。千万别，你就跟好他们，千万别打草惊蛇。就这样吧。能注意一下周围有没有火种，给我拿起精神来。看看什么呢？啊，我总觉得有人在跟着我们。跟上，别打队。原地散开，我们休息十五分钟。是。休息。好。许小姐，你背这么多东西上山，吃得消吗？我们干记者的习惯了。现在。可以下来了。啊！小贾，有蛇，我好怕怕呀、啊！啊，不怕不怕，放心，有我在呢。可是我还是好怕呀！不怕不怕，那他走了，可以下来了。我不，嗯，可以下来了。我不，你们干嘛呢？队长，快让你了，去去去。方程，队长，学的挺好啊。队长，我觉得人家许小姐人挺好的，长得漂亮又不矫情，上山都这么久了，也没说一句苦，这比我们刚进队的时候都厉害。他是很好，那你干嘛为难人家啊？谁是我为难他了？是个人都能看得出来，这条山路我们半年也不走一回，许小姐这一来你就增加难度，你这不是故意的是什么呀？队长，你都暗恋人家这么久了，好不容易见到，你现在又赶人家走。图啥呀？他不适合这里，石林普，他才值得放弃。韩队长，韩队长，我是不会放弃的。等一下。
既然荀林我已经坚持下来了，接下来你是不是应该兑现你的承诺了？尽我所能，配合许小姐采访。韩队长，这个花环不错。许小姐，这就是你说的采访。韩队长，这就是你不专业了。咱们做记者的呢，必须跟被采访人建立一个良好的关系，这样呢，你才会更信任我，我们才能做出更有深度的报道。强词夺理。先不要了。哎，韩队长，你等一下，你怎么对女生这么不耐烦啊？你是真的没有谈过恋爱吗？方程他们不是告诉我？那是他们说的，做新闻呢讲究真实性，我需要你告诉我更准确的答案。没有，喜欢的人也没有吗？徐小姐，这好像跟护林队的宣传无关。这是人文关怀，韩队长，我已经做到了你的要求。那么接下来，请你好好配合我的工作。嗯，我们还有好多地方没有逛，我们赶紧走。韩队长，看这边，你这么拍照不行啊。咱们再拍一张，拿着，要笑哦！一、二、三。许晶够美了，还一直说。我的的的心中，我整痘痘了。在哪？在哪？我们刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚我们一起拍一张照片吧，拍一张吗？拍一张，快快！照相要笑出你的小虎牙，这样才可爱。一、二。喂，弄我干嘛？这样拍照才好看吗？别挑了，一点都不丑。徐小姐，嗯，我想带你去个地方。啊？这么远？哇！这里好漂亮啊，人也少。现在难得有这么清静的地方了、啊。哎你不想？我最想求的，现在已经来了。用什么交换才能回到从前？像每遍一样，曾拥有的一切。如果你在，如果破碎的记还可以有机会重演，我好想你能出现。让我没了勇气去面对时间，要受了伤，流了血，为了你写一个脸，怀念眼前，靠在你的肩，多想和你再见面，哪怕心和心脏，那我们不再交流。在咖啡店甜蜜人，陪着你走一遍，如此快乐。哪怕去看你一眼。到了，楠楠，你帮我拿一下。吴主编，你怎么来了？停职期，冒用我的名义申请驻队记者的资格。我要是不来，你就这样被开除了。这位是哦，这凌晨护林队队长韩希周。哦，这是我的顶头上司，《京华日报》主编吴问。我们楠楠辛苦你照顾，都怪我，来太迟了。先替楠楠谢谢，韩队长。不用您客气了，他自己已经谢过。
但是韩队长，难道来这两天，一会儿被人绑架，一会儿被当成嫌疑犯？看来你们后林队的保卫工作做得真不怎么样。这件确实是我们的疏忽，接下来我们会格外关注许小姐的安全。要我说啊，你们后林队也不是森井消防，踏踏实实做好自己的本职工作就可以，不该操的心少操，力不能及的事就别想。吴主编不用担心，我对我自己要做的事，向来是志在必得。啊，吴主编来了，怎么都不提前说一声？还是楠楠提醒啊，谢。抱歉，我口渴。韩队长，这是楠楠给我倒的水，你有手有脚，你要可乐自己去倒。吴主编，你不知道，我今天又是巡山，又是陪许小姐逛街，实在劳累。你要是口渴的话，还请自便。我们吃饭啦。坐坐。韩队长，听说你有客人了，我特地给你们加了两个菜带来了。韩队长，你和下属的关系挺好的呀。谢谢。吴主编也是，许小姐出差，吴主编还有百忙之中抽空过来，真是负责。我这不是怕楠楠不太适应吗？毕竟。你们这种小地方，办公条件可不如。办公室是小了点，但临城山清水秀，人也凝视。至少许小姐在这里心里舒畅。谢谢队长。大主编，我们临城呢可不是小地，每年来旅游的人可比去首都的还多。他不是这个意思啊。确实，我不是这个意思。我从来没有说临城地方小，我说的是你们护林队。我据我所知。护林队是政府编外，但招人的要求也不高。韩队长，你这么有才，怎么区区在护林队不去当一个森警呢？你什么意思？在护林队就是没本事吗？我们韩队长可是高材生，他回到林城是为了梦想才待在这里的。梦想固然重要，但现实也不可忽视啊，对吧，韩队长？我不吃了，你慢慢吃吧。咱们可以好好吃饭了。吴问，你怎么回事？吃火药了？我实话实说而已。倒是你，怎么突然想做一期护林员的专题了？如果你想积累经验，那应该去挖大新闻，跟着他们，没有意义。新闻不分大小，这是你告诉我的。对了，刚忘了问了，徐小姐，明天去巡林吗？去啊。明天我也去。没事。所以我们海边是真豁得出去啊！嗯，穿这么一身衣服也跟我们来巡演，咱队长要是再不努力，许小姐怕是要被人抢走喽。我好像闻到了危险的气息。我怎么不知道？你还是属狗吗？不是，夏姐，你平时不是不来山里的吗？哎、这是地图。我们这周工作比较简单，这是了解这片林区。如果有植被变化或者明显的地势改变，要标注出来。韩队长，你每天都和大山打交道，不会觉得无聊吗？我们护林队的职责所在吧？怎么，吴主编这么问，是因为写报道很无聊吗？当然不会。楠楠每一篇报道都是我来审核的，他总是有很多新点子，给我很多惊喜。哎，你慢点。谢谢你啊，夏姐，夏姐，哎，啊，哦，得嘞，哎，吴主编，吴主编，你脚崴了啊？我没有，我我扶你。楠楠，不用，楠楠，楠楠，来，你别跟我客气。小小还真是个热心肠。我知道，他是我的人。怎么突然要牵我呀？就你下去拍照。啊！徐楠楠，怎么回事？哈
拍那张，你看这张照片。不好意思，没经过你允许就拍了。我我不是这个意思，你拿一下。你看这个，你看，是不是一模一样？队长，你看，这是老一辈用的笔记本吧？给我。没什么用。嗯，这是我爸留给我的工作笔记。这次回来，我还准备拿它当我的向导呢。徐小姐，你爸也是云城护林队的，哎，出入叫什么呀？方程，啊，去帮我把车开过来。啊，不是，队长，咱们都跑出去。现在就去。韩队长，你看这张照片。不好意思，没经过你允许就拍了。我我不是这个意思，你拿一下。你看这个，你看，是不是一模一样？是，怎么了？从我记事起，我爸就很少回家，大半辈子都跟着林子打交道。但是他每次回来，都会给我看他画的风景。原来期待都实现。韩先生，谢谢你。嗯，谢谢你让我离我爸近一些。我希望那只是一种错觉，时间它冲淡了你微笑的瞬间，看着你和他并肩走远。看着你和他走远。楠楠，啊，要不我去问韩西洲叔叔，今晚的行动咱们就不参与了。无问，我们是过来做采访的，而且我也没有那么娇气。你要是说不了的话，可以先下山。我不是想赖在这里，只是护林队的人跟启祥打过交道。你的意思是，有线索吗？暂时还没有，不过线索嘛，都是聊出来的。许楠楠，你的睡袋呢？睡袋？什么睡袋？昨天我让西亚通知你带睡袋，你没收到消息吗？西亚，哎，昨天你没有通知许小姐要带睡袋吗？我昨天忙着准备上山的药了，就忘了通知许小姐要带睡袋在山上过夜。啊、哦，没关系，我在帐篷里坐一晚上就好，反正我经常熬夜的。不行，云山昼夜温差很大，没有睡袋很容易失温的，听我的吧。队长。你有意见的话，可以把你的睡袋给许小姐。这大冷天的，在山上过夜你要冻病了怎么办？我叫人送我下山。其实吴文说的没错，你可以不用在这待着。你是怕我拖你后腿？说实话，这先吧。毕竟林子里的环境没有你想象中的那么简单。不过现在，我好像可以稍微信任你一点了。韩队长，我给你个小小的忠告，千万不要以貌取人，我可是很能吃苦的。我去帮帮他们。我向你道歉。许小姐，嗯，我想去下面采点草药，要不要一起？采药是给队里用的吗？不是，城里那个启江不是这样的吗？他们经常会给我们要点草药。我这不是兼职赚点外快吗？你要是不方便就算了。啊，好，我陪你一起去。好，走吧。队长，队长，许小姐不见了！啊，怎么回事？不是让你们看好了吗？你说什么？难道不见了？难道不是跟你在一块吗？我我想去山下采点草药，然后许小姐说陪我。后来我东西忘记拿了，我就回来拿东西。过去的路上我看到一模一样的草药，就采了就回来了。我想他等不到我自然就会回来的。然后我我就……你明知道楠楠对地形不熟，你还把他一个人留在那个地方。就算你有事要先回来，也应该把队长机留给他。队长机呢？关我什么事儿啊！我也没想到他会在那里死等啊！我又不是故意的。你不是故意的，要是你，他会一个人走丢吗？你凶我有什么用啊？你这么排他危险的话，你当初就不要让他来巡礼啊！他当时就闭嘴。方程，你带着五问，西亚跟着小贾，剩下的留在原地，有消息立刻通知其他人。现在是五点半，还有一个小时天黑，半小时。如果你们没找到人，就回这里集合，不要管我。听明白了没有？明白。
一块儿是两个月跑了，狡猾，太狡猾了！喂，许丹丹，许丹丹，许丹丹，小娘们，你给我解开！你凭什么管我？别着急，你先告诉我，为什么鬼鬼祟祟的跟着我？谁跟着你了？我，我上车散步来了。我，许丹丹，韩队长，你怎么自己跑车来了？没事吧？我没事，有事的人是他。程江河，说你怎么在这儿？韩队长好，韩队长下午好。这绳子是你绑的？对啊，我绑了个登山绳，这家伙在后面鬼鬼祟祟的跟着我。你去那边洗个脸，都脏成什么样了？脏了。哦、啊，这是他身上发现的，你看一下吧。韩队长，我真没想干嘛，我真是上来散步的我。上山散步。算什么不需要每天跟着我们，事不巨细的记录我们的行踪。别告诉我，你是想加入护林队？韩队长英明，我就是这么想的。程江河，别以为我不知道你跟你哥想干嘛。我劝你，离我的人远点。他要是伤了一根头发，我就让你们这辈子都不好过。听明白了吗？韩队长，现在脸上都干净了吧？这本子上写的什么呀？十一月十日，姓韩的签了这娘们四次，嗯、看了他十六次。十、嗯、月，给我看一下嘛，给我，给我看一下，给我，别抢，我就看看。韩英文，我说。没事。没伤到哪吧？需要什么？许楠楠，这就是我不想你跟着护林队的原因。我知道，你不知道，这片森林有上万平方，就算是护林队也有可能迷路。光是野生动物就有上百种，还有数不清的毒虫，像程大海他们这样的人。许楠楠，我是真的不想你出事。叔叔是护林员，最后出事也是在山上，你也不想他在天上，还为你担心吗？你怎么就知道我爸爸不想我成为一个勇敢的人呢？韩队长，你有你的使命，我也有我的。如果因为害怕就退缩，是做不好记者的。我早该想到的，你认准的事，石头牛也拉不回来。既然你要跟着我，就得听我的。有我在，我不会让你受伤的。韩队长，你是在担心我吗？是。队长，队长，队长。没事吧？没事了。程江河扔了个假雷管，让他跑了。楠楠，楠楠，你怎么一个人跑到这么危险的地方？啊，我看西夏一直都没有回来，就准备去找他。结果我发现有一个人一直在跟着我。我许小姐，你以后能不能不要乱跑了？你知不知道因为你队长差点出事儿？你说什么呢？要不是你，楠楠能一个人走丢吗？关我什么事儿啊？你行，跟许小姐道歉。我为什么要道歉？是他自己逞英雄。你确实不必为我走丢道歉，是我自己太莽撞了。你要为故意让我落单向我道歉。对不起。好了，现在还不知道程江和两兄弟会不会在山上待着。为了确保大家的安全，今晚的计划取消，大家都抓紧时间收拾东西下山吧。好，韩队长，麻烦你以后加强人员内部管理，别让这种事情再发生了。放心吧，我不会再让他受伤了。徐楠楠，走了。那我们走吧。抓紧了。哦。其实以前我爸也老这么骑摩托车载我，我妈那个时候还老骂他。他以前每次回来的时候都会给我带一些甜食，只是他走了之后，我也不大爱吃甜的了。
到处坎坷去和错，曾经认输的，到现在又是观众，一次一次，连道歉都说不出口，变成女生变得佩服。离开也显得没有那么出众。这里的风景真的蛮好看的。柔都别变成伤口，变成你远远的天空。雨过天晴之后，一样的感动，有个悲观的眼球。抬、嗯、头，看。你怎么知道我最喜欢吃这个？我随便买呀、啊。从小到大，除了我爸妈和吴问，你是第一个知道我最喜欢吃什么的人。他很了解你啊。对啊，吴问是我的邻居，在我楼上住了十几年。小时候，我妈跟我说，我脑袋受伤很重的那次，如果不是她救了我，我可能连小命都没了。她救的你？对啊，而且我问那个人心可细了。从小到大，我爱干嘛，喜欢吃什么，她都记得，一直都是。你说，如果谁能嫁给像吴问那种人，应该会很幸福吧？怎么了？没事了。清晨的阳光笼罩在枕头旁，转身就能钻进怀抱。甜美的笑容刺激我心房，喜欢看着你的嘴角，轻轻的呼儿吹过你脸庞，莫名的微笑的甜甜的嘴角。有你在身边就幸福的刚好，情自己想把你缠绕，有情人只有爱和流沙。楠<笑>楠。警察来了！警察来了！我说我说我说。吴万，你就是吴万。你不记得我了？啊，医生说我头部受了重击，好多事情我都想不起来了。听说是你救了我。谢谢你啊，那你救我的时候，现场还有其他人吗？楠楠，你现在需要多少血丛林笔记，十几年前就能记得这么详细，看来真是下功夫了。哎，你刚才说是从哪弄的来着？就就你让我跟着那女的包里的，越来越有意思了。今天许小姐没有跟着来巡礼、啊，是啊，奇怪吗？奇怪，她说给我们准备大餐，给我们一个惊喜，真的，真的，什么味道？这么巧？许<笑>总，你这是在研究炸弹吗？我只是想给大家做顿饭，没想到我的厨艺这么差。喝点水。你不
生什么气啊？我生什么气啊？不过你以后别再进厨房了。想吃什么，我来做就好了。帮我记一下。嗯、哦，好了。你来帮我打下手。好了。开饭了，快快快，来来来，饭来喽！你们、啊，你们，你们谁看到我的笔记本了？好，什么笔记本？我爸留给我的笔记本不见了。你干嘛呢？你这是私闯民宅，我报警了。报了，你现在就报。笔记本呢？给我。什么笔记本？我笔记本不给你了吗？少他妈给我装！吵什么呢？哟，韩队长，你来干什么呀？给我。啊，给你。别给我演。许楠楠的笔记本是不是在你们手里？你刚才不都搜过了吗？哎，他搜过了吧？搜过了。对呀、啊，那有没有？你不知道吗？行，让我知道跟你们有关，我绝对不会放过你们。说有人来看货，你是孟老板吗？对啊，那你们老板人呢？不是说明天吗？怎么今天就到了？我到的比较早，要不然我这边来。慢着，不是说一男一女吗？怎么一个人来的？你到底是干什么的？哎呦，这是到哪一出啦？说好了等我睡醒一块来，怎么自己非要焦急这么一会？王老板人嘞孟老板，不怪我们。说好了一男一女，就是一男一女，这是规矩。你说你一个人来，不知道的，以为你是冒充的。理解理解，做生意嘛，就是要谨慎。现在误会解开就好了。说得好，这样我做东，请你们两个吃个饭，就当替你们押金了。来来来来，把那火锅给我端上。来，你怎么来了？我要是不来哈，你现在已经不知道在哪条河里喂鱼了。嗯，来吃啊，挺不错的。老大，需要拿货吗？拿什么货？我说了，先吃饭。来来来，动筷子，尝尝。来，老公。谢谢老公。孟先生、孟太太，师傅请。孟先生、孟太太，师傅请吧。看着可不太像，不过孟太太我也是。师傅在哪见过？我想起来了，好像是像两个明星。<笑>哎呦，黄老板，你真会开玩笑。不过有好多人说我长得像明星，是吧，老公？嗯，王老板啊，孟太太是这个，可不嘛、嗯。可是，黄老板，我们今天就吃火锅吗？就没有什么特色的
，火锅就是我们这儿特色呀，吃不了辣是吧？哎，来，黄老板，来，黄老板，我老婆是说想吃点 special， 我们跑这么远来，除了做买卖，当然也想吃点新鲜的。对啊。哦，不过今天呢，我们就只吃饭，不聊其他的。哎，那这样什么时候才能交货？凌晨这里查的这么严，我们想赶快拿到货也好回去。我说了。今天我们只吃饭，我们这儿有我们这儿的规矩。房间啊，我给二位开好了，你们啊在这休息一晚，剩下的我们明天再谈。只有一张床，这分明是在试探我们。来都来了。既然坐席，就要坐正一点。来，老婆走。啊啊啊！老公，老公你好厉害啊！啊，老公。好厉害啊，老公！啊，老公！叫叫！啊！哎呀，老公，你怎么这么大了？这么猴急，上来就这么大。走，对不起了，我刚才忘了。我现在进去了。老大，这窗帘拉上了，我看见了，我不想。老公，你刚刚真的好厉害啊！人家斧头都要松的啦。那我等一下帮你按摩啊。完了，早说。可是人家现在想去洗热水澡了。好啊，我等下帮你放水好不好？不要，我现在就要去洗，你帮我去。我想跟你一起洗澡了。没事了，洗澡去了，去找人看看吧。这信号被屏蔽了，报不了警。你怎么知道我在这儿？我收到了一条陌生号码的信息，说这边有非法交易，我想说过来看一看，碰碰运气。没想到在这里遇到了你。楠楠，你也知道在这里会有路危险，如果你想离开，我随时可以带你出来。韩西卓，我许楠楠不做逃兵，更不会丢下你一个人自己出去。况且我们还有那么多重要的事情要查。那你要答应我，万事都以安全为首。嗯。孟老板，辛苦了，下车吧。孟老板辛苦啊，舟车劳顿的。都是做生意的，这个我懂。哎，那你们老板呢？我老大在里边等着呢。啊、哦，走吧。嗯。哎，我老大说了，看孟老板对孟太太这么百般疼爱，想必家里的事儿应该都是孟太太做主，所以说只能让孟太太自己一个人进去验货。哎，之前可没有说过这个条件。我看黄老板是不想诚心跟我们做生意。老婆，我操，孟哥，别生气。我老大是诚心想跟你们交这个朋友，稍后我可以带着孟哥在这边四处转转，孟太太在里面绝对不会有事。我拿我的人头给你当毛。老公，没关系啦，我看这个厂子应该也是黄老板的产业，说不定我们以后还能多合作，就跟他四处去转转吧。不行，我不可以让你自己进去。让他们进来吧。孟老板。<笑>昨天休息怎么样？还不错，招待不周。不好意思，啊，条件太紧凑了。王老板倒是比昨天更谨慎了嘛。哎呦，抱歉，抱歉，抱歉。这样，咱们坐下说。啊，先这边坐。是怎么回事呢？车淋上了，不是我的地盘，在这儿办事儿就得谨慎点，对你我都好，对吧？理解。那黄老板，我们现在能看货了吧？等等等等等，拿货。哎，王老板，这次的货呀，准备的有点仓促。等你下次到我那儿，只要你钱到位，大熊猫都给你整来呀。<笑>这是我让他们的，我适配一下啊。
黄老板，我们现在是不是可以谈正事？可以的，在谈之前，你先看看这个，这是什么东西？这是什么东西？孟太太不知道吗？孟太太厉害，从首都追到临城，启祥那个工厂是不是差一点就好在你手里？天都在帮我，我要是没拿到这个东西。我黄有才是不是也折在你手里了？哎，黄老板，这里头是不是有什么误会？我跟我的太太都是南方人，来这里就是为了谈生意的。演的真好，继续。黄老板，我真的听不懂你在说什么哎。我老公，是不是有人想破坏我们这次合作，所以才给黄老板你这个东西想蒙你啊？对啊。哦，这不是蒙太太。当然不是啊，那我就帮你处理了。嗯，小心！你、嗯、老婆，你、啊、老婆，你老婆，你老大哥，这姓韩的三天两头到咱家催咱俩一顿，这事传出去多让人笑话呀！不行，把他办了得了。怎么办呀、啊？那个笔记本是你给他们的吧？哎，也别说笔记本，他那么在乎那女记者，不行，把那女记者也办了得了。天天办这个办那个，你把我也给办了吧！我跟你说多少遍了，咱是为了求财，我知道是为了求财，可是那女记者，那个女记者是外派的。启祥这件事解决了，过不了多久他就走了。哎呀，万一以前的事被他知道了呢？那你告诉我，他不能知道什么呀？啊！合作愉快。谁呀、啊？<笑>你们两个跟上，跟上！哎，大哥，你得救我呀！我要是被知道了，我也得被抓进去呀！大哥这个伤是你徐莲的手留下的吗？楠楠，怎么样？有没有受伤？幸亏警察来得及时，要不后果不堪设想。这个海西城怎么老把你往火坑里推啊？接下来你绝对不可以擅自行动，否则我立刻让师妹把你调回去。我是怕你再遇到危险，楠楠，启强的事情已经说完。你能把小时候救我的事情再说一次吗？详细的，再说一次。哎，金州，你到底跟楠楠说什么了？我们好像跟医务室特别有缘，我们第一次见面，是不是也在医务室啊？我听说。你大学不是在临城读的，学的也不是医学专业，为什么想做护林员啊？韩西周，我真的不知道你是怎么想的。许楠楠她不是你们护林队的人，你凭什么把她牵扯进来？你知道你这样意味着什么吗？是
，是我冒名顶替了你。但十年前和现在，你除了会把楠楠推入到危险之中，你还会做什么？我承认，这件事情是我做的不当。你要是真的为了楠楠好，你就应该把他推得远远的，让他回到首都，继续他平稳的人生。这件事只能由许楠楠自己做决定。你想把楠楠留在身边，就是为了离他近一些。你给我机会，对吗？你少跟我装！无论是你还是我，都没资格干涉许楠楠的人生你不想？我就想求他。现在已经来了。你除了把楠楠推入到危险，你还会做什么？你想把楠楠留在危险，就是为了离他近一点，叫我记住。韩队长，你怎么来了？你还记得第一次我们来这里是什么时候吗？我当然记得了，这才过去多久啊？我说的是十二年前。韩先生，你快点！我跟你说，这座寺庙可灵验了，平时都不会对外开放，只给师傅打坐修行。我们是观察了好久才了解的，什么时候来的？哎，徐楠楠，嗯，说你心诚吧，你跳过拉住我来求神拜佛。说你心诚吧，佛门重地，你也乱闯，你就不怕神明责怪？十年才弄你这个小气，哎，快许愿了，马上考试了，不想考好成绩。哎，你以后想做什么？当然是像我爸爸那样的，守护山林，进步是要伟大。你想回去？那我就多挖大希望你。喂。韩西周，我想起来了。楠楠，你知不知道你在说什么？你不是说之前我们不认识吗？那为什么这座庙里，我这么多盏灯，盏盏都写着我的名字？白书心，现在这样刻着你我名字，又有多少？韩西周。你在害怕什么？其实你知道，被人冒名顶替这么多年，你心甘情愿吗？难道你就不害怕？我以为那就是真相。喜欢上了别人怎么办？楠楠的每一篇报道都是我他总是给我很惊喜。我说，如果谁能嫁给像我笨这样的人，应该会很幸福吧？如此快乐。好有三十一天，明年新年，神明生日，你的生日，我都会来这儿。十年时间，三十盏供灯，三十一块许愿牌，只为见宝藏四喜，这是我的那一件。导演，高一点。你压到我的头了！你别动了！哎呀，别玩了，别玩了！我起不来，你别玩了！韩西周，这么多重复的心愿，会吵到菩萨的。我们的天河都是为难，没错。这么多年，为什么不来找我？我打听过去的呢。我真的打听过，而且不止一次
，但我知道你去了新的地方，过上新的生活，忘了从前的事，我很开心。明白，我来你的大厅看你吧。这个世界增加了各种光彩，而我们每个人的人生如同一本未完成的故事画本，无数种选择便造就了千万种结局，而我们终将义无反顾地冲向生活。陈启章，快点，来，来，来，来。所以，你是怎么想起来的？在黄永才那没想到，你获得福。说什么呢？不嫌晦气？所以，这么多年你都没有来找我，见到面还要假装不认识，就是因为当年在山上的事情。如果不上山，你就不会遇到那伙人，你也不会。多大点事儿？不就是挨顿打吗？反正我们美好的过去，现在都记起来了。也算是患难见真情了。是啊，不就是挨顿打吗？韩启正，如果我没有回林城，你怎么办？那我就只能一直在这等了，等到神明显灵，听到我的心愿，把你带回我的身边。<笑>多大的事儿，不就是挨顿打吗？反正我们美好的过去，现在都记起来了。五万，五万，我留给你的信，你都看了吧？实在是对不起，是我自私了，撒了这个谎，顶替了他的位置。如果我没有自己想起来，你会一直瞒着我，对吗？你一定很讨厌我吧？我不讨厌你啊，五万，虽然你骗了我，顶替了韩熙洲的位置。我们才成为了好朋友，但是这么多年，你都是真心实意的在对我好。我不会回北京的，但是住在这里呢，也确实不太安全，所以我跟韩队商量过了，我会搬去他家住。走吧。嗯，走啊。韩启洲，你先去外面等我。他全都记起来了，不是全部，最坏的那部分，我希望他永远不要相信。楠、嗯、楠，其实无问说的没错，是我没有保护好你，或许回北京对你来说会更好。韩启昭，每个人都是一个独立的个体。保护我，从来都不是你的责任，而留在这里是我的选择，请你尊重我。今天晚上凌晨有篝火晚会，我们快回去收拾收拾，别迟到了。换成太虚了吧？我吃不消。哎呀，你那点咋样？彩礼，换我了。我我小姐到你了。你这功夫来的也太快了吧？选什么呀？我选真心话。不是，真心话是啥？哎，不用，徐小姐，我们护林队这么多人，你最喜欢谁啊
？你这问题问的，但是，到、哦、我啦！队长，队长，到你了吧？真心话吧？不能不想，但我想。你想咋了？喊的喊的喊的喊的！还记着，你这辈子最后悔的事情是什么？嗯。我这辈子最后悔的是。清晨的阳光照在枕头旁，转身就钻进你怀抱。甜美的笑容刺激我心房，喜欢看着你的嘴角，轻轻的风儿吹过你脸庞，莫名的我笑得甜甜的嘴角，有你在身边就幸福的刚好，尽我自己想把你缠绕，用心云雨如爱河流下印记，满眼星光闪闪诉说着我爱你，有一种享受叫做不离不弃。走在爱的旅途奔向浪漫天地，有幸与你坠入爱河，留下印记。满眼星光闪烁，诉说着我爱你。有一种幸福叫做不离不弃。走在爱的旅途奔向浪漫天地。你刚刚说什么？没听清。没听到吗？没有啊。那那换一个，换一个。换一个。那只能换大冒险了。没大冒险，那你跟我说，大声、清楚跟我说。我喜欢你。哦，撞撞撞撞撞撞撞撞的，我。行，有数，下次再说吧。哎，要不咱去跳个舞吧？走啊，跳舞啊！来，走走走，不然走啊，队长，你们去吧，你们去，没事，来，来，队长，我们走啊。韩队长，有心事啊？嗯嗯，这次抓住了黄小才，你的报道让启强元气的。你如果一直都为没有发生的事情担心，那不是活得太累了吗？嗯，对吧？笑一个，笑一个，对吗？可是，让我放开我。越来越深了哦，邪门歪道。西亚姐，你这情商怎么比我还低呢？懂不懂？这叫情趣。你，来，西亚姐，西亚姐，西亚姐，别生气，别生气，别生气，别生气，别生气了，别生气了。你傻大个不会说话。许楠楠，别叫我名字，我连夜改名行不行？好了，我也不知道他们回来，你去换件暖和的衣服再下来好吗？吃顿饭，我能不能不吃了？你这是害羞了。
，别害羞了，我就是不饿。是我肚子响了，是我饿了，所以你赶紧换一件暖和的衣服陪我下来吃饭好吗？那我就勉强给你个面子吧。<笑>来来来，下一轮！哎，我说我说，肯定是你！开拍开拍！不是我，也不是我，也不是我！快开快开！是你吗？也不是我。队长。哎，队长，刚说完惩罚，韩队就抽到 K 了，来吧，跟夏荷交杯酒，快快马上，快上，快呀！我给队长也来买一个，<笑>游戏而已嘛。队长这下线没意思，转兄弟，来来，交杯。交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，难点啊！嗯，厉害呀、啊！加一位，加一位，队长，队长，到你了！加油，队长，加油，加油，加油！慢点，慢点，慢点，慢点！耶，厉害、啊，队长！加一位，加一个，加一个，加一个！到了，到我了！加油，加油！高难度的，加油！加油，加油！加油加油哎呦，嗯、呃，自不如人，什么惩罚？你们说吧。跟在场年龄最大的人一起吃曲奇饼干。哎，咱们谁年龄最大呀、啊？队长，我比韩队大两岁。啊啊啊！年纪算什么？要不就比实力。加油！继续！加油！加油！加油！加油！加油！再来一个！加油！队长！加油！队长！再来一个！队长！再来一个！加油！加油！不愧是队长，队长就是厉害。哇！别喝了，百香果汁，解酒的。韩西周，你下午为什么要跟吴主编加赛？我可不可以这么理解？你想要赢的不是比赛，是我。<笑>哼，这是你第二次想要亲我了。你要是再不给我个交代，你就是耍流氓。徐楠楠，嗯，跟我在一起，也许没有你想象中的那么轻松。你不用揣测我的想法，我是有勇气跟你站在一起的。现在的关键就是，你要不要？嗯。好酸啊！怎么可能？变成女神，变得被迫，离开眼前的没有那么出众，给你一切的温柔。怎么样？好了，算了。变成你眼中的天空，雨过天晴之后，一样的感动，有个悲观的要求，抬头看看我。这件衣服应该适合他，但是颜色好像不太合适。